אחותי, תכיר את המלספם. המה? המלספם. מוכנה ליישוב סכסוכים על פי המשנה. חזרנו בזמן? שלום, מני. מדברת גברת בן שמחון. אני חזרתי הביתה וראיתי מה שעשיתם. זה לא הצבע שביקשתי. מה זה צריך להיות? זה לא ירוק בקבוק. מה? אמרת לנו ירוק זית. אני אמרתי ירוק בקבוק. זאת לא בעיה שלנו, מצידי תמכרי אותו ביד שתיים. אנחנו רוצים את הכסף על העבודה. אופס, נראה שגם השיפוטניקים האלה פישנו. הולך להם עם השיפוצים האלה. מה הולך פה? עבודה משנה. אז אם נצליח להבין איך המשנה קשורה לשיחת טלפון של אימא עם השיפוצניקים האלה, אז אולי נחזור אחורה בזמן. ואז נדאג שהשיפוצניקים האלה לא יתבלבלו בצבע. זה שוב קורה. ממש נראה כמו אכלנו טמבור, ליד הבית שלנו. אני בהלם. זה באמת עבד. היי, הנה מני ומורדי. נועם, אנחנו חייבים לעשות משהו. תודה רבה. אה... לא זית, בקבוק. מה הבקבוק? צבע, הוא ירוק בקבוק, לא זית. עברתי לך. מאיפה אתה יודע? אני, אני יודעת. אני, אני פשוט... נותרה דקה לפתרון הסכסוך. אני פשוט... אנחנו, וואי, ילדים של רחל, היא שלחה אותנו לבדוק שאתם לא מתבלבלים בצבע, זה בקבוק. אתה יודע שפתחה לנו את הדלת שהיינו קבצנית? אתם בטוחים? כן. אמא אמרה שבטוח כן. טוב, תביא ירוק בקבוק. בקבוק תביא. כן. על אחריותכם. בקבוק. תביאו. זה אותו מחיר. תקשיב, זה קטע מטורף. לגמרי. אנחנו אשכרה חזרנו זמן. בפעם השנייה היום. אני בניתי מכונת זמן. בוא'נה, אל תעוף, לא באמת התכוונת. מה קרה? החמצות הכי גדולות הומצאו בטעות. איך את חושבת שהם המציאו את הקולה והצ'יפס? וואי, אפרופו קולה וצ'יפס, נמתי מה זה רעבה מכל המסעות בזמן האלה. בוא נלך לאכול משהו. יאללה. על הדרך נבדוק אם הארון באמת בצבע הנכון. אז אמרתי להם כמה אני שמחה שסוף סוף מצאתי שיפוצניקים כמו שצריך. ברוך השם. נכון? ממש. או, הנה אתם! נו, נו. כבר חשבנו שנפלתם לאיזה חור שחור או משהו. איפה אתם? בואו. למדנו בחדר. בזמן האחרון הם לומדים הרבה. נו. יפה, יפה מאוד. האוכל מתקרר, נו. נו. בקיצור, סגרתי איתם חוזה עד סוף השיפוץ. באמת, הם עשו עבודה נפלאה. אני מצטער שלא פיקחתי עליהם היום. אני נרדמתי, אני לא מצליח להשאיר את העיניים שלי. חייך, אמרם, אתה עובד כל כך קשה בלילות, לא נורא. האמת, היה איזה קטע באמצע היום, כשאני פתאום נלחצתי, שאולי הם יקנו את הצבע הלא נכון, לא יודעת מה עבר לי בראש. אני והפרנויות שלי. חשבתי שהם אולי פתאום ילכו ויקנו איזה צבע ירוק זית או משהו. לא, לא, הכל יפה מאוד. נכון? איזה מזל, איזה מזל שהילדים האלה באו ברגע האחרון ואמרו לנו, ירוק בקבוק, אה? תאר לך איזה פדיחה היינו צומים את הארון בירוק זית. אה? העיקר, שרחל סגרה איתנו חוזה על כל השיפוץ. תגיד לי, מוני. תגיד, מוני. מה אני קוראים לי? אנחנו באנו כדי לשפץ את המטבח? מוני, תירגע. יש לי תוכנית פצצתית. 
המשפחה, הגברת רחל. לפני שעה. אז תקשיב ככה. בסדר, איך הראש? בסדר? תקשיב, זה התוכנית. אתה לוקח את השואב הזה, והולך לחדר של עמרם להגיד לו, אתה צריך לנקות אצלו. מה, אנחנו צריכים לנקות אצלו עכשיו גם? אני אמרתי לרחל שככה כבונוס, אנחנו נעשה להם גם ניקיון בחדר עבודה. אז הפכת אותי למנקה. אודי. אז תלך אתה תנקה, תעשה לי טובה, נו באמת. אודי, תירגע, בזמן שאתה תנקה לו את החדר, אני אקרא לו לפה לראות איזה משהו, ואז אתה עם השואב הזה, תשאב את כל החלקים של המגילה. למה לשאוב? למה לשאוב? אני אשאל אותך, למה לשאוב? כי אם הם יגלו שהחלקים נעלמו, אה? יעשו לנו חיפוש, אבל חויכם, אם החלקים יהיו בתוך השורים, על זה הם לא יחשבו. אתה טוב, מני. אה, מה אתה חושב? אתה טוב, זה... לכן שכרת את זה מהחברת השכרה. כן, בדיוק, וזה לא סתם שואב, זה השואב הכי טוב שהיה להם בחנות. זה שואב, תסתכל, עם יכולת יניקה ציקלונית של 20 אלף פי-איי לדקה. ציקלונית, אה? כן. אבל רגע, רגע, מני, זה לא זה שהוא אמר לך בחנות לא, לא לשאוב איתו חלקים גדולים ומעמדים? בסדר, מה אתה לוקח אותו כבד? אבל אם יתקלקל לו הציקלונית? לא תתקלקל, לא תתקלקל, הכל יהיה בסדר. סתם מכניסים לחוזה כל מיני תנאים מחמירים. יהיה בסדר, יאללה, לעבודה. ביי. איפה הציקלונית פה? לא התכוונתי להביא ל... מורדי. מורדי, זה, זה לא... זה לא... אי, אני לא יכול שתעבוד פה עכשיו. זה מה שהבוס אמר, זה מה שאני עושה. כבוד הרב בן זמחון, אתה יכול לבוא לפה רגע? הנה, הוא קורא לך. לך, לך. בסדר, אני תכף... איפה כולם? אל תשאלי, היה פה בלאגן שלם היום. כנראה שהשיפוצניקים החדשים גנבו את החלקים של המגילה. מה זאת אומרת? איך גנבו? לפי מה שהבנתי, אחד מהם נכנס לחדר העבודה של אבא כאילו לעבוד, ולבינתיים השני... רגע, תביא שנייה את האלפיד, אני אצלם אותך. את רצינית? ברור. אולי נצליח להתאים לזה משנה. ואז נחזור בזמן. לא יודע, אני מפחד מכל המסעות האלה בזמן. זה עושה בלאגן. מה בלאגן? אתמול סידרנו את הצבע של הארון. 
זה נראה לך בלאגן. כן, אבל תחשבי על זה שאם לא היינו מתערבים אתמול, הם היו צובעים בצבע הלא נכון, כמו שהם באמת עשו. ואז אבא ואמא היו מפטרים אותם. אוקיי. ואז היום הם לא היו יכולים לגנוב את החלקים. אוי, תקשיב, יותר מדי מסובך, יותר מדי חשבונות בשבילי, מה זה? יש לנו הזדמנות לנסות להציל את החלקים. אתה יודע איך אבא ואמא עומדים להסתבך אם יגלו שגנבו להם את החלקים? אוי, הסתבך ציני. אתה רואה? ננסה לעשות משהו. תקשיב, בוא תספר את הסיפור. בוא נראה אם יש בכלל משנה מתאימה. טוב, בסדר. בקיצור, אחד השיפוצניקים נכנס לחדר העבודה של אבא עם שואב אבק. השני קרא לו למטבח. פתאום הם שמעו פיצוץ, שתיהם רצו לחדר העבודה. אבא איבד את הסבלנות והתחיל לצעוק על השיפוצניקים. שני השיפוצניקים התחילו לריב, כי השואב אבק התגלגל, ומני האשים את מורדי, ומורדי צעק עליו, שהוא אמר לו שאסור לשאוב חלקים גדולים, ובגלל זה השואב התגלגל. ואז הם התחילו להאשים את אבא, שבגללו השואב אבק התגלגל, ואבא ממש התעצבן ואמר להם שיעזבו מיד את הבית. זהו, ובתוך כל הבלאגן הזה, אבא, אחרי שהם הלכו, שם לב שהחלקים של המגילה נעלמו. רגע, ואתה חושב שהם גנבו את זה? מי זאת יכול להיות? היי! אותרה משנה. אותרה משנה! בוא לכאן, תסתכל! יואו, גאון, אני לא מאמינה. מה, את מתחנפת אליי עכשיו כדי שאני אלמד איתך? טוב. אז זוכרת החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה? אם החליקה, פטור. ואם הוחמה, חייב. להוליכה בבקעה והוליכה בהר? אם החליקה, חייב. ואם הוחמה, פטור. אם היא חמת המעלה, חייב. שם את מכירה את המשנה הזאת. זה ההמשך של המשנה שלמדנו אתמול. אה, נכון. נו, עם הכדור של רועי ויאני וזה. טוב, הקמדת פה נראה די פשוט. יש פה מילות דין, פטור חייב, חייב פטור חייב. כל השאר זה בטח המקרים שלפני הדין. יואו, מעולה. עכשיו התרשים. שימי לב שיש פה גם את המילה ואם. זה אומר שבטח יש פה מקרים מתפצלים. שזה אומר? נגיד המקרה הראשון, הסוחר את החמור, להוליכה בהר והוליכה בבקעה, זה כמו המקרה הראשי. אה, שכאילו בן אדם שכר חמור ללכת איתו בהר, ובסוף הוא הלך איתו בבקעה. כן, ואחר כך יש את המקרים המתפצלים של מה שקרה כשהוא הלך עם החמור בבקעה, אם החליקה ואם הוחמה. הבנתי, אז גם אותו דבר בהמשך, יש עוד מקרה ראשי, להוליכה בבקעה והוליכה בהר, פה זה הפוך, מישהו שכר חמור ללכת איתו בבקעה. ובסוף הוא הלך איתו בהר. ומזה מתפצלים שלושה מקרים. בדיוק, אם החליקה, ואם הוחמה, ואם היא חמת המעלה. יפה. אבל איך זה קשור למה שקרה היום? שאלה טובה. אסא. כן. הפרפר נכנס לרשת. נו, אז קדימה, זריז, תגיעו אליי. אתה שלום מוכן? אל תדאג, אל תדאג, תקבלו מה שמגיע לך. הלכנו בדרך. רגע, הרי מדברים כאן על מישהו שזכר חמור בשביל ללכת איתו בהר, ובסוף הוא הלך איתו בבקעה. או להפך. בסדר. ו... הרי אמרת שהשיפוצניקים האלה שכרו שבע אבק שהתקלקל. אולי זה קשור. יש מצב. טוב, אני הולכת לרב רימון לבקש שילמד אותנו. אתה בא? <אח> תקשיב, יש לנו פה הזדמנות לנסות להציל את החלקים. אתה לא חושב שאבא ואימי ישמחו אם נצליח? אם נצליח, הם בכלל לא יודעים מזה. רוץ ללמוד משנה שאלתי איך לרוץ ובכלל ללכת המשנה מרשימה, מהירה אך משונה מעליבה אך נראית לי מסובכת אמרו לי קח סרטון ובוש איתה בדרך והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת רוץ על זה איתנו בשמחה עם החברים והחברים 
למשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. אנחנו רצים למשנה, לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה, כל דף. 